。我们现在跟各位上的东西叫做氧化，我们目前跟各位教的叫做物质跟氧作用叫氧化。下学期也是这样子教，跟氧结合叫氧化。等到国三的时候，我们会用另外一个跟方法跟各位讲什么叫做氧化，然后什么叫还原。那下学期的教法跟国三的讲法会不太一样，你就先这样背。物质跟氧作用叫做氧化，剧烈的氧化叫做燃烧，会有光跟热，所以燃烧一定是一个放热反应，就是剧烈的氧化作用。如果是用广义的讲，就是剧烈的化学变化，叫做剧烈的化学变化，有光跟热，叫做燃烧。那么燃烧有三要素，这个我考过，要有可燃物，要有助燃物，要达到燃点。这个是因为古时候的人所看到的经验，这木头可以烧。然后呢，石头烧不起来，所以说这个叫可燃，那个叫做不可燃。然后发现氧可以使燃烧更旺盛，所以氧叫做助燃。但是你现在知道，所谓的燃烧就是 A 加 B 就烧起来了，所以并没有什么 A 比较重要或者 B 比较重要的问题。OK， 所以叫做要有可燃物，要有助燃物，就是一般就是所谓的氧气要达到燃点。三个里面如果杠掉一个就烧不起来了。啊，烧不起来了，所以成语说“驱邪土，驱土洗心”，洗心就是把那个心拿走，就是扫掉可燃物，然后呢，一些灭火主要是隔绝助燃物，然后让它跟氧气隔开，它就灭火了。还有就是降温，降温，降低水达燃点，三个里面干掉一个就烧不起来了。OK， 这个考过。然后呢，我们这个燃烧法检验氢、氧跟二氧化碳，氢气可燃，淡蓝色火焰在空气烧的时候有爆鸣声。三年级如果我们还有办法做实实验的话，我会做一个小小的示范给各位看，它就有个爆的声音会出来，有爆鸣声，有爆鸣声，氢气可燃，淡蓝色火焰有爆鸣声。那么，氧气是助燃，会使余烬复燃，就是那个烧得更旺盛，烧得更旺盛。好，快要烧完就突然就再烧起来，所以一个叫做可燃，一个叫可燃，淡蓝色火焰有报名声，一个叫做助燃，还有余烬复燃。然后剩下一个叫做二氧化碳不可燃不助燃，不可燃不助燃，请注意，这必须是我已经告诉你。这三罐里面，氢气、氧气有一罐是二氧化碳，这时候那一罐不可燃不助燃的就是二氧化碳。但事实上，不可燃不助燃气体非常的多，氮气也不可燃不助燃啊，所以不能够光凭不可燃不助燃就知道它是二氧化碳。我们后面会教你真正检验二氧化碳的方法，二氧化方法，所以不可燃不助燃。线香会蜡烛会熄灭掉，这叫做燃烧。下面呢就是要背，金属氧化物溶于水层，碱性非金氧化溶于水层，酸性。这件事情以后还会再讲一遍。背下来，背下来，金属氧化物溶于水层，碱性非金属氧化物溶于水层，酸性。这个要背下来，背下来。但是，但是。这些金属的氧化物在水中哪来？说是中性，氧化铜、氧化铁跟二氧化锰。以前喜欢考的是氧化铜、氧化铁，最近有人喜欢考二氧化锰。因为在水中哪来中性？为什么中性？不溶于水，不溶于水，所以它就中性。考试就要就要考这个，所以要记得氧化铜、氧化铁、二氧化锰。哪来最后是成中性？好了，我告诉你要背，我告诉你要背，金属氧化物溶于水层，碱性；非金属氧化物溶于水层，酸性。但是从来没有人这样考，从来都是考指示剂。请问你下列哪一个可以使氧金氧化物可以使石蕊试纸变蓝？那你就要知道蓝色什么性？碱性，你叫你挑谁？挑金属。下列哪一个可以使得那个石蕊试纸变红啊？红什么气？酸气，就再要挑非金属。所以要把它颜色背起来
，石蕊应该小学就教过了，酸中红色，碱中蓝色。分态，酸中无色，碱中红色；分红，酸中黄色，碱中红色。广用指日记是一系列颜色变化，红、橙、黄、绿、蓝，越偏红就越酸，越偏蓝就越碱。中间绿色代表叫做中性。考试的时候，我们喜欢考的是石蕊跟分态，也有人考过广用。基本上没有考过分红，基本上没有考过分红，可是你还给我背下来。所以我刚刚跟你讲了，我要你背金属氧化物溶于水层，碱性，非金属氧化物溶于水层，酸性。可是没有人这样子考你，都是考你下列哪个可以使分态质剂变红？哦，变红是碱性，要挑金属。OK， 就这样子，听懂吗？所以颜色要背。这个是这个表第一次出现，所以所有字我都写给你了。未来它还会继续出现，那就变成我要问你：石蕊什么颜色？分态什么颜色？分红什么颜色？广用直记什么颜色？听懂吗？颜色背好，第一次出现我全部写给你，你就给我把它背好。最爱考石蕊跟分态。有考过广右，基本上分红没考过，分红没考过，颜色把它背起来，可以吗？可以